ലോകം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് വേണ്ടിയുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒടുവിൽ അച്ഛന്റെ കൈകളിലെത്തിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് ജീവന് വേണ്ടി മല്ലടിക്കുമ്പോഴും അച്ഛന്റെ കൈകളിലെ സുരക്ഷിതത്വം തിരിച്ചറിയുന്നു തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞ് അവന്റെ അച്ഛന്റെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തപ്പോൾ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ ചിമ്മി തുറന്നു പിഞ്ചു ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ചയാണ് കണ്ണു തുറന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് യോവാനി ലോപ്സ് എന്ന യുവാവിന്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ മൂന്നംഗ സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചത് ചിക്കാഗോയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മാർലൈൻ ഒഖോവ എന്ന പത്തൊൻപതുകാരിക്ക് തന്റെ ജീവനും ഗർഭത്തിലെ കുഞ്ഞിനെയും നഷ്ടമായത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാരിസ ഫിഗുറോവ എന്ന നാൽപ്പത്തി ആറുകാരിക്കു മേലും മകൾ ഡെറിസി ഫിഗുറോവ ക്ലാർസയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് പിയോഡർ ബോബക് എന്നിവർക്കു മേലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു ഡെറിസി ഫിഗുറോവയും നാലു മാസം ഗർഭിണിയാണ് ക്ലാരിസ ഡെറിസി ഫിഗുറോവ എന്നിവർക്ക് മേൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മർഡർ കേസും ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് മാരകമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസുമാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊലപാതക കുറ്റം മറച്ചു വെച്ചുവെന്ന കുറ്റമാണ് ബോബക്കിന് മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒഖോവ കടുത്ത നരകയാതനകൾ അനുഭവിച്ചാണ് കൊലപാതകികളുടെ കൈകളിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് കൊലപാതകികൾ ഒഖോവയുടെ വീട്ടിൽ തന്ത്രപരമായി എത്തിച്ചേർന്നത് ക്ലാരിസ ഫിഗുറോവയും ഡെസേറി ഫിഗുറോവയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് പത്തൊൻപതുകാരിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഗർഭത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് താൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മമേകിയെന്നും എന്നാൽ അതിനെ ശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയായിരുന്നു ക്ലാരിസയെ കണ്ടാൽ ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ മാതാവിനെ പോലെ തോന്നാതിരുന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു കുട്ടിയെ ക്ലാരിസ പ്രസവിച്ചതല്ല എന്ന് ഡി എൻ എ പരിശോധനകളിലൂടെ പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒഖോവയുടേതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ കുഞ്ഞിനെ പിതാവിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞ് എന്നാൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പിതാവ് അനുവദിച്ചില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുമായി പിതാവായ യോബാനി ലോപ്പസ് കഴിയുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് അദ്ദേഹം യാഡിയൽ എന്ന് പേരുമിട്ടു ഇപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിൽ കണ്ണും തുറന്നു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞായറാഴ്ചയാണ് കുഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്ന് തന്റെ പിതാവിനെ ആദ്യമായി നോക്കിയതും പുഞ്ചിരിച്ചതും ഒഖോവയുടെ മൃതദേഹവും കൊല്ലാനുപയോഗിച്ച ആയുധവും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ കൊലപാതകിയുടെ വീടിന് പുറകിൽ നിന്നും ബുധനാഴ്ച കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ക്ലാറിസയും ബോബക്കും ധനസഹായത്തിനായി ഓൺലൈൻ അപ്പീൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മൂവരെയും ചിക്കാഗോയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ഇവരെ ജൂൺ മൂന്നിനാണ് വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടത് ക്ലാറിസ മകളോട് ഒരു വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞത് താൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ക്ലാറിസ താൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇടപെട്ടിരുന്നത് നാലു മാസം മുൻപാണ് ഇവർ തനിക്കൊരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ കൊന്ന് ശിശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് മകളോട് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ഗർഭിണിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും ശിശുവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതും മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത കുഞ്ഞിനെ ഇവർ ചാൻഡർ എന്ന പേരുമിട്ടിരുന്നു ക്ലാറിസയ്ക്ക് സോവിയർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇയാൾ മരിച്ചുപോയെന്നും ഇവർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറന്നാടൻ ടി വി